한국의 도시와 농촌 그리고 주거에 대해 생각해 본 적이 있으신가요? 두 사진은 한국의 도시와 농촌의 모습입니다. 도시와 농촌의 경치, 건물 모습 등에서 많은 차이가 느껴지실 텐데요. 여러분은 도시와 농촌 중 어느 쪽에 더 익숙하신가요? 다음 사진을 볼까요? 한국의 여러 가지 주거 형태를 나타낸 것들입니다. 한국에서 가장 많이 발견할 수 있는 주택의 형태는 어떤 것이라고 생각하시나요? 현재 여러분이 살고 있는 집은 어떤 형태이고 어떤 점이 편리한지 생각해 보세요. 이렇듯 한국은 도시와 농촌의 모습을 모두 갖고 있는데요. 두 모습을 모두 품은 한국의 주거와 풍경은 어떤 모습일까요? 안녕하세요. 우리는 다양한 주거 형태에서 각자 살고 있는데요. 내가 살고 있는 집은 어떤 집인가요? 혹은 미래에 어떤 집에서 살고 싶은지 생각해 본 적이 있나요? 이번 시간 제일 첫 내용으로 한국 집의 형태에 대해 알아보도록 하겠습니다. 한국인이 거주하는 집의 형태는 크게 단독주택과 공동주택으로 나눌 수 있습니다. 단독주택은 보통 한 가구가 독립적으로 생활할 수 있도록 집을 한 채씩 각각 지은 형태를 말합니다. 단독주택에는 여러 가구가 각각의 독립적인 공간을 차지하면서 살수 있도록 지은 다가구 주택도 포함되죠. 다가구 주택은 3층 이하의 건물이고요. 전체에 대한 소유권은 집주인이 갖고 있고 나머지 가구는 새를 들어 사는 형태를 말합니다. 공동주택은 한 건물에 여러 가구가 각각 독립된 생활을 할수 있게 만든 집의 형태를 말합니다. 그 형태의 종류로는 다세대주택, 연립주택, 아파트 등이 있는데요. 다세대주택은 연립주택과 비슷한데 면적이 더 좁습니다. 연립주택과 아파트는 건물의 층수에 따라서 구분됩니다. 연립주택은 4층 이하의 주택으로 종종 지하 1층에도 주택이 있는 경우가 있죠. 연립주택은 다가구 주택보다 각각의 가구가 차지하는 공간이 넓습니다. 또한 아파트는 5층 이상의 공동주택으로 수백 가구에서 또 수천 가구까지 대규모로 이어지는 경우가 많죠. 다음으로 한국의 주거 문화의 변화에 대해 알아보겠습니다. 한국의 주거 형태는 빠르게 변화하고 있습니다. 과거에는 단독주택이 대부분이었지만 도시의 인구가 집중되면서 단독주택보다 공동주택에 살고 있는 가구 수가 많아졌죠. 특히 아파트는 대체로 교통이 편리한 곳에 지어지면서 놀이터, 체력 단련실 등 여러 가지 편의시설이 갖추어져 있어서 많은 사람들이 아파트에서 사는 걸 선호하는데요. 하지만 층간소음으로 인해서 이웃 간의 갈등을 보이는 경우도 있습니다. 그리고 다른 주거 형태로는 최근에 1인 가구, 2인 가구가 늘어나면서 원룸이나 소형 주택에 대한 수요가 늘고 있습니다. 은퇴를 맞아 노년을 준비하는 사람들이나 또 쾌적한 자연환경에 살기를 원하는 사람들은 대도시 주변 한적한 지역에 전원주택을 짓고 살기도 하죠. 알아두면 좋은 플러스 팁, 어떤 팁인지 살펴볼까요? 공공임대주택이란 무엇일까요? 주거 안정을 위한 정부의 지원 제도, 공공임대주택을 알려드릴게요. 대도시는 집값이 다른 곳보다도 비싸기 때문에 경제적 상황이 어렵거나 서민들이 집을 구하기가 어렵습니다. 그래서 정부에서는 아파트와 같은 공동주택을 지어서 경제적으로 어려운 사람들이 싼 값에 집을 사거나 빌릴 수 있도록 하고 있는데요. 이는 기초생활수급자 등 사회의 보호가 필요한 계층을 위한 공공임대 주택뿐만 아니라 대학생, 신혼부부, 사회초년생 등 젊은 층을 위한 임대주택, 또 소득이 낮은 독거노인을 위한 임대주택, 다문화가족, 한부모 가족을 위한 임대주택 등 다양한 사람들의 주거 안정을 지원하고 있습니다. 자 그럼 이어서 거주 형태와 집 구하는 방법에 대해 알아볼게요. 한국에서 집에 거주하는 형태는 자가, 전세, 월세로 나눌 수 있습니다. 
자가는 자기가 소유한 집에 살고 있는 걸 말하고요. 전세는 집주인에게 일정한 돈을 보증금으로 맡기고 계약 기간 동안 집이나 방을 빌려 쓰는 방식을 의미합니다. 여기서 전세 계약은 보통 2년 단위로 하고요. 집주인은 세입자가 원하지 않는 한 2년 이내에는 계약을 파기할 수 없도록 법률로 규정되어 있습니다. 전세일 경우 계약 기간이 끝나고 보증금을 안전하게 돌려받기 위해서는 이사 전후에 행정복지센터에 가서 확정일자를 받아두는 것이 좋습니다. 마지막으로 월세는 집주인에게 매달 일정한 돈을 내고 집이나 방을 빌려 쓰는 방식입니다. 월세 역시 어느 정도의 보증금을 내야 하는 경우가 많은데 그 금액은 전세에 비하면 훨씬 적습니다. 또 전세와 월세를 혼합한 반전세라는 방식도 있는데요. 반전세의 보증금은 전세보다는 적고 월세보다는 많은 편입니다. 집을 사거나 전세 또는 월세를 구할 때는 부동산 중개업소를 통해 알아보는 게 안전합니다. 공인중개사는 집을 계약할 때 계약자가 반드시 확인해야 할 사항들을 대신 확인해주고요. 계약을 할때 필요한 서류 준비에도 도움을 주기 때문에 안전하고 편리하게 부동산을 거래할 수 있죠. 다음으로 주거 선택 기준에 대해 알아보도록 할게요. 어디에서 거주할 것인가와 관련해서 중요하게 여기는 것으로는 교통, 교육 여건, 주거 환경, 편의시설 등이 있는데요. 주로 출퇴근하기 편한지 또 다른 지역으로 이동하기 편한지를 고려하는 사람들은 지하철역 주변이나 교통이 편리한 곳을 선호합니다. 그리고 자녀 교육을 위해 주변의 여건을 중시하는 사람들은 교육시설이 발달해 있는 곳에 집을 구하곤 하죠. 집은 의식주에서 가장 중요한 역할을 하기 때문에 현재의 경제적 상황이나 미래의 계획 등을 고려해서 집을 살 건지 전세나 월세 등으로 빌려 쓸 건지를 살펴보고 자신에게 적합한 방식을 선택하는 것이 좋습니다. 알아두면 좋은 플러스 팁, 어떤 팁인지 살펴볼까요? 부동산에 갈 시간이 없을 경우 어떤 방법으로 집을 알아볼 수 있을까요? 바로 온라인으로 알아볼 수 있습니다. 거주하거나 구매할 집을 찾고자 할때 부동산을 직접 방문하지 않고도 온라인으로 알아볼 수 있습니다. 부동산 사이트에서 원하는 지역을 선택한 후에 집의 형태와 거래 방식 그리고 가격대 등에 따라서 검색해 볼수 있는데요. 다만 온라인 사이트에서 매물을 보고 부동산을 방문했는데 방문 직전에 거래가 완료됐다고 하면서 다른 매물을 권유하는 경우도 많기 때문에 주의를 해야 됩니다. 또한 계약하기 전에 주택에 문제가 있는지 또 계약을 하러 나온 사람이 진짜 집주인인지 꼭 확인해야 합니다. 도시와 농촌에는 다양한 사람들이 살고 있는데요. 그 사람들의 생활을 들여다보면 두 지역의 특징을 알수 있죠. 이를 통해 이번에는 한국 도시의 특징과 변화에 대해 알아보도록 하겠습니다. 한국의 도시화는 1960년대 이후 산업화가 이루어지면서 본격적으로 시작됐습니다. 1970년대부터는 인구의 절반 이상이 도시에서 살게 됐고 현재는 총 인구 중 90%가 넘는 사람이 도시에 거주하고 있는데요. 도시에는 기업체, 대학, 공공기관, 의료시설, 문화시설 등이 많아서 생활이 편리합니다. 서울, 인천, 경기 등 수도권은 국토 면적의 약 12% 정도에 불과하지만 총 인구의 약 50%가 살고 있는 대표적인 도시화 지역입니다. 또한 수도권과는 반대쪽에 위치한 부산, 대구, 광주, 대전, 울산 등과 같은 지방광역시에도 많은 사람이 살고 있습니다. 대도시에 집중된 기능을 분산시키기 위해서 서울 주변에는 위성도시들이 많이 만들어졌습니다. 이 위성도시 종류에는 주거기능을 담당하는 분당이나 일산, 행정기능을 담당하는 과천, 공업지역이 많은 안산이나 부천, 군사시설이 있는 동두천, 오산 등이 있는데요. 최근에는 보다 깨끗하고 쾌적한 환경을 찾아서 대도시 주변 지역으로 이동하는 역도시화 현상도 나타나고 있습니다. 그럼 이러한 도시의 문제와 그에 대한 대책에 대해서도 알아볼까요? 이처럼 편리하고 간편한 도시에서도 다양한 문제가 발생합니다. 그 예로는 
교통, 환경, 주택 문제 등이 대표적인데요. 한국에서는 교통 혼잡, 대중교통 부족, 주차시설 부족 등과 같은 교통 문제가 많습니다. 이를 해결하기 위해 대중교통수단 확충, 또 대중교통 환승 할인, 버스 전용 차로제, 혼잡 통행료 등을 실시하고 있죠. 또한 대기오염, 수질오염 등과 같은 환경문제도 많이 발생합니다. 이를 해결하기 위해서 에너지 절약, 또 쓰레기 분리수거, 일회용품 규제 등의 노력을 기울이고 있죠. 다음으로 주택 부족이나 낡은 주택 문제도 나타나고 있는데요. 이를 해결하기 위해 공공임대주택 보급, 신도시 건설, 도시 재개발 사업 등을 실시하고 있습니다. 알아두면 좋은 플러스 팁, 어떤 팁인지 살펴볼까요? 도시재생 사업으로 우리 마을이 확 달라졌다고? 부산 영도의 깡깡이 마을을 소개합니다. 부산시 영도구의 깡깡이 마을은 우리나라 최초의 조선소가 세워져서 번영을 누렸던 곳입니다. 지금은 다소 발전이 뒤쳐졌지만 기존의 역사적 시설들을 새롭게 정비하면서 최근 관광객의 방문이 증가하고 있는데요. 도시재생사업은 도시 안에 상대적으로 뒤떨어진 지역에 새로운 기능을 도입해서 쇠퇴한 지역을 다시 일으키는 사업을 의미합니다. 이를 통해 낙후됐던 지역에 관광객이 늘고 일자리가 많아지면서 활기를 찾는 등 긍정적인 효과가 나타나고 있습니다. 다음으로는 도시와는 다른 풍경과 특징을 가진 한국의 농촌에 대해 살펴볼게요. 농촌은 대체로 함께 농사를 지으면서 같은 마을에서 오랫동안 살아왔기 때문에 사람들 간의 관계가 친밀한 편입니다. 농촌에는 회의를 하거나 모여서 쉬는 공간인 마을회관, 농산물을 안전하게 오랜 기간 보관할 수 있는 농산물 저장창고, 수확한 별을 찢는 정미소, 주변의 하천에서 물을 끌어와서 농지에 물을 공급해주는 인공수로 등의 시설이 있습니다. 1960년대까지만 해도 한국에는 농촌 인구가 도시 인구보다 더 많았는데요. 하지만 공부, 또 취업, 결혼 등을 위해서 촌락을 떠나 도시로 이동하는 현상이 증가하면서 농촌의 인구가 크게 줄었습니다. 2018년 통계청 조사에 따르면 농촌 인구는 약 230만 명으로 전체 인구의 5%를 조금 넘는 수준입니다. 하지만 오늘날 농촌도 변화를 맞이하고 있는데요. 농산물 직거래 장터나 사이트를 통해서 농산물을 도시에 직접 판매하면서 농촌의 생산자와 도시의 소비자 모두에게 이익을 주고 있습니다. 또한 주말농장이나 농촌 체험 프로그램을 운영하거나 자연환경, 특산물 등을 이용해서 지역의 전통과 문화를 알리는 축제를 열고 이를 관광업으로 발전시키기도 합니다. 다음으로 농촌에서 해결해야 하는 문제에 대해 알아보고 대책을 고민해보죠. 이러한 농촌에도 해결해야 할 농촌 문제가 있는데요. 우선 농촌 인구의 고령화로 인한 일손 부족을 대표적으로 꼽을 수 있습니다. 2018년 통계청 조사에 따르면 농촌에는 만 65세 이상 인구가 약 45%를 차지할 정도로 노인이 많습니다. 이를 해결하기 위해 농촌 지역의 지방자치단체에서는 귀농을 하려는 사람에게 많은 지원을 하고 있죠. 또 새로운 기술이나 품종을 개발하고 농업의 기계화, 자동화 등을 통해서 농촌의 생산성을 높이는 노력도 계속하고 있습니다. 하지만 이뿐만 아니라 농촌은 문화시설, 의료시설, 정보화 등의 측면에서 도시에 비해 부족한 측면이 있는데요. 이를 해결하기 위해 폐교, 마을회관 등을 문화시설로 개조하기도 하고 병의원 등과 같은 편의시설을 늘리고 있습니다. 또 인터넷 등과 같은 정보화 교육을 실시하기도 합니다. 알아두면 좋은 플러스 팁, 어떤 팁인지 살펴볼까요? 한국의 농촌을 체험해 볼수 있는 농촌 체험 마을에 대해 알아보겠습니다. 농촌 생활을 체험할 수 있는 농촌 체험 마을이 많이 조성되면서 다양한 농촌 문화를 체험할 수 있는 기회가 늘어나고 있는데요. 농촌 체험 마을에서는 농사 체험과 특산물이나 농작물 수확 체험, 수확한 작물을 활용한 음식 만들기, 고추장 두부 만들기, 메기 잡기, 야외 사육 체험, 
원두막 도자기 만들기 등 다양한 체험거리를 즐길 수 있습니다. 또 농어촌 정보 포털 서비스인 농어촌 알리미를 이용하면 전국에서 운영 중인 농촌 체험마을에 대한 정보를 더 많이 얻을 수 있으니까요. 꼭 활용해 보시기 바랍니다. 한국에서는 이사를 하고 나면 친척이나 친지들을 초대해서 집들이라는 간단한 잔치를 베풀기도 하고요. 이삿떡이라고 해서 붉은 팥고물을 묻힌 시루떡을 이웃과 나눠 먹기도 합니다. 집들이에 초대받은 사람들은 보통 세제나 화장지를 선물로 사들고 가죠. 미국에서는 하우스 워밍이라고 해서 이사를 하거나 집을 새로 지었을 경우 친구나 가족들을 초청해서 파티를 엽니다. 중국에서는 이사를 간 후에 폭죽을 터뜨리는 풍습이 있는데요. 짧게는 몇 초에서 길게는 몇 분까지 요란한 소리의 폭죽을 터뜨리는 겁니다. 이는 이웃에게 우리 가족이 이사를 왔다고 알리는 의미라고 하네요. 또 나쁜 것들이 요란한 소리를 듣고서 다가오지 못하게 하기 위한 목적도 있다고 합니다. 또 러시아에서는 고양이가 행운을 가져다 주는 존재라고 생각한다고 하는데요. 그래서 이사를 하게 되면 고양이를 데리고 들어가거나 고양이를 집안에 먼저 들여보내서 그 집안의 기운을 살펴보기도 한답니다. 이렇듯 나라마다 다양한 이사 문화가 있는데요. 여러분이 살았던 우리 고향과 한국의 이사 문화를 비교해서 이야기해 봅시다. 한국에는 농번기 인력난을 완화하고자 외국인 근로자들이 단기간 지정된 농가에서 일할 수 있도록 하는 외국인 계절 근로자 제도가 있습니다. 이때 외국인 계절 근로자는 한국에 거주하는 결혼 이민자의 사촌 이내 가족이거나 우리 지방자치단체와 업무 협약을 체결한 국가의 지자체가 선정한 사람을 기준으로 하는데요. 바뀐 점이 있다면 기존에는 단기 취업 비자로 들어와서 3개월 체류할 수 있었지만 이번에 비자를 신설해서 5개월로 체류 기간을 연장할 수 있게 됐습니다. 또한 기존에는 결혼 이민자 가족의 경우 해당 농가와 고용관계가 아닌 가족이라는 이유로 산재보험 가입을 허용하지 않았었는데 근로계약서를 통해 고용관계가 인정되면 결혼 이민자의 가족도 산재보험에 가입할 수 있게 됐습니다. 그렇다면 외국인 계절 근로자 제도의 좋은 점과 또 보완되어야 할 점에는 어떤 게 있을지 함께 이야기해 봅시다. <목소리> 